Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Dieses Kapitel, betitelt Der Tod des Darius, führt uns ins Herz eines entscheidenden und definierenden Moments in Alexanders Eroberung und das dramatische Ende des Achämenidenreiches. Während wir dieses Kapitel beginnen, finden wir Alexander an einem Wendepunkt seiner Reise. Er ist nicht länger der junge, ambitionierte König, der von Makedonien aus aufgebrochen ist. Er hat sich, zum Guten oder Schlechten, zu einem Herrscher von immenser Macht und Einfluss entwickelt. Dieses Kapitel erfasst die letzte Jagd und den Niedergang von Darius und setzt damit eine tiefgreifende Kulisse für die Komplexitäten von Macht, Verrat und den unaufhaltsamen Marsch von Alexanders Ehrgeiz. Bleibt dran für ein fesselndes Erzählerlebnis und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für mehr fesselnde Geschichten aus der Vergangenheit. Kapitel 10 – Der Tod des Darius Vor Christus 330 Die Reise Alexanders von Susa nach Persepolis war keine gewöhnliche Reise, sondern eine siegreiche und feierliche. Er empfand einen starken Stolz und Glück, das natürlich mit Erfolg einhergeht. Als er an Größe und Macht zunahm, begann er, die Mäßigung und Zurückhaltung zu verlieren, die er in seinen früheren Jahren gezeigt hatte. Er wurde berauscht von seinem Erfolg, was zu Arroganz, Selbstzentriertheit, launischem Verhalten und Grausamkeit führte. Als er sich Persepolis näherte, berücksichtigte er die Tatsache, dass diese Stadt als Hauptstadt und Herz des Persischen Reiches diente und somit den Ursprung aller persischen Feindseligkeiten gegenüber Griechenland darstellte. Daher glaubte er, es sei notwendig, Persepolis erheblich zu bestrafen. Obwohl die Menschen seinem Einzug keinen Widerstand leisteten, betrat er mit seiner Armee die Stadt und erlaubte den Soldaten frei zu töten und zu plündern. Ein weiteres bemerkenswertes Beispiel für Alexanders unberechenbares und sorgloses Verhalten zeigte sich kurz nachdem er Persepolis erobert hatte. Er veranstaltete ein großes Fest für seine Freunde, Heeresoffiziere und bemerkenswerte Perser, die sich ihm ergeben hatten. Eine der anwesenden Frauen beim Fest war Thais, die sowohl schön als auch talentiert war. Alexander wählte Thais als seine Favoritin und Gefährtin, obwohl sie nicht seine Frau war. Während des Festes tat Thais alles, um Alexander zu bezaubern und zu erfreuen. Sie war lebhaft und witzig und schenkte ihm kluge Aufmerksamkeit, während sie ihre Reize zur Schau stellte. Schließlich, als sowohl Alexander als auch die anderen Gäste vom Wein berauscht waren, bat sie ihn um Erlaubnis, persönlich den großen Palast der persischen Könige in der Stadt in Brand zu setzen. Thais stammte aus Attika, einem Königreich in Griechenland mit Athen als Hauptstadt. Xerxes, der den prächtigen Palast von Persepolis gebaut hatte, hatte zuvor Griechenland angegriffen und Athen zerstört. Nun wollte Thais Xerxes Palast in Persepolis verbrennen, um ihr Verlangen nach Rache zu stillen. Sie plante, das Feuer zu einer Abendshow zu machen, um die makedonische Gruppe nach ihrem Abendessen zu unterhalten. Alexander stimmte dem Vorschlag zu und die gesamte Gesellschaft setzte sich in Bewegung. Sie nahmen die Fackeln aus den Bankettsälen und gingen hinaus, wodurch sie in der Stadt mit ihren lauten Rufen und den Lichtern, die sie trugen, Alarm auslösten. Thais' Plan wurde vollständig ausgeführt – wobei jeder teilweise betrunkene Gast half, den riesigen Haufen überall dort in Brand zu setzen, wo er ihn erreichen konnte. Sie führten die grausame Tat mit Rufen nach Rache und Freude aus. Es gibt jedoch etwas sehr Ernstes und Furchteinflößendes an einem großen Feuer, bei Nacht. Und nur sehr wenige Brandstifter können den Zorn der hellen und erschreckenden Flammen, die sie entfacht haben, betrachten ohne ein gewisses Zweifeln und Bedauern zu empfinden. Alexander war schockiert von der großartigen und atemberaubenden, doch schrecklichen Szene. Er bereute es und beschloss, das Feuer zu löschen, aber es war bereits zu spät. 
Der Palast wurde zerstört und Alexanders Ruf und Ruhm waren für immer befleckt. Trotz der zunehmenden Anzeichen von Arroganz und Härte zeigte Alexander immer noch einige der Qualitäten, die ihn zu Beginn seiner Reise beliebt gemacht hatten. Er verehrte seine Mutter und schickte ihr regelmäßig Geschenke aus seinem stetig wachsenden Reichtum. Sie war eine willensstarke und schwierige Frau, die Antipater, den Alexander mit dem Kommando über Makedonien betraut hatte, zahlreiche Probleme bereitete. Sie wollte die Kontrolle über die Regierung haben und forderte dies immer wieder. Alexander stimmte ihren Forderungen nicht zu, behandelte sie jedoch gut und hörte geduldig ihre Beschwerden und Beleidigungen an. Einmal erhielt er einen langen Brief von Antipater, der voller Klagen über sie war. Nachdem er ihn jedoch gelesen hatte, sagte Alexander, dass obwohl die Vorwürfe ernst waren, eine einzige Träne seiner Mutter zehntausend solcher Anschuldigungen aufwiegen würde. Olympias schrieb oft an Alexander. In diesen Briefen kritisierte und diskutierte sie seine Handlungen und kommentierte die Charaktere und Aktionen seiner Generäle. Alexander hielt diese Briefe sehr privat und zeigte sie niemandem. Eines Tages jedoch, während er einen dieser Briefe las, kam Hippaistion, der persönliche Freund und Begleiter, der bereits mehrmals erwähnt wurde, halb spielerisch dazu und begann mitzulesen. Alexander fuhr fort zu sprechen und erlaubte Hephaistion zu lesen. Nachdem der Brief beendet war, nahm Alexander seinen Siegelring vom Finger und drückte ihn gegen Hephaistions Lippen als Zeichen, still zu sein, und es geheim zu halten. Alexander war sehr freundlich zu Süsi Gambis, der Mutter von Darius, und auch zu Darius' Kindern. Er setzte diese unglücklichen Gefangenen nicht frei, behandelte sie aber in jeder anderen Hinsicht mit großer Freundlichkeit und Rücksicht. Er nannte Süsi Gambis seine Mutter und schenkte ihr viele Geschenke. Diese Geschenke wurden ihrem Sohn entnommen, aber es wurde damals geglaubt, dass er das Recht hatte, sie zu nehmen. Als er in Susa ankam, siedelte er Süsigambis und die Kinder dort auf großartige Weise an. Dies war ihr üblicher Aufenthaltsort für den größten Teil des Jahres, außer wenn sie in Persepolis waren, so dass sie sich hier wohl und vertraut fühlten. Ekbatana, wie zuvor erwähnt, lag weiter nördlich in den Bergen. Nach der Schlacht bei Arbela ging Alexander nach Babylon und Susa, während Darius nach Ekbatana floh. Darius befand sich derzeit in Ekbatana, während seine Familie in einem der königlichen Paläste unter Alexanders Kontrolle blieb. Er hatte etwa 40.000 Männer bei sich, die ihm trotz seiner Niederlage noch loyal waren. Diese Gruppe umfasste mehrere tausend Griechen, die er aus Kleinasien und anderen griechischen Ländern gesammelt und durch Bezahlung rekrutiert hatte. Darius versammelte seine Heeresführer und teilte ihnen seine Entscheidung bezüglich seiner zukünftigen Handlungen mit. Darius sagte, Viele von denen, die meine Regierungsbeamten waren, haben mich in schweren Zeiten verlassen und sich Alexander angeschlossen. Sie haben ihm die Städte, Zitadellen und Provinzen übergeben, denen ich vertraut hatte. Ihr seid die einzigen, die mir loyal und treu geblieben sind. Was mich betrifft, so könnte ich mich dem Sieger ergeben und ihn mich zum Gouverneur einer Provinz oder eines Königreichs unter seiner Kontrolle ernennen lassen. Aber ich werde eine solche Demütigung niemals akzeptieren. Ich könnte im Kampf sterben, aber ich werde mich niemals ergeben. Ich werde keine Krone akzeptieren, die mir von jemand anderem gegeben wird. Und ich werde mein Recht über das Reich meiner Vorfahren zu herrschen nicht aufgeben, bis ich sterbe. Lasst uns starke Maßnahmen ergreifen, wenn ihr mit dieser Entscheidung einverstanden seid. Wir können den Schaden, den wir erleben, stoppen oder Rache suchen. Das Heer reagierte sehr warm auf diese Bitte. Sie sagten, sie seien bereit, ihm zu folgen, egal wohin er ging. Allerdings stellte sich all diese Begeisterung und Unterstützung als irreführend und nicht echt heraus. Ein General namens Bessus, zusammen mit einigen anderen Offizieren des Heeres, schmiedete einen Plan, Darius zu fangen und ihn zum Gefangenen zu machen. Danach würde Bessus das Kommando über die Armee übernehmen. Wenn Alexander Darius nachjagen und eine gute Chance haben würde, ihn zu fangen und zu besiegen, 
glaubte er, er könnte Darius als Gefangenen im Austausch für Freiheit, Sicherheit und möglicherweise großzügige Belohnungen für sich und seine Verbündeten übergeben. Wenn es ihnen jedoch gelänge, ihre Armee genug zu stärken, um Alexander entgegenzutreten und ihn schließlich zum Rückzug zu zwingen, dann würde Bessus den Thron übernehmen und Darius loswerden, indem er ihn entweder ermordete oder ihn für den Rest seines Lebens in einem entfernten und abgelegenen Schloss gefangen hielt. Bessus teilte seine Pläne zunächst sehr vorsichtig mit den obersten Offizieren der Armee. Die griechischen Soldaten waren nicht in die Verschwörung involviert. Sie hörten und sahen jedoch genug, um zu vermuten, was vorbereitet wurde. Sie sagten Darius, er solle ihnen mehr vertrauen, sie ihn beschützen lassen und sein Zelt dort aufschlagen, wo sie lagerten. Aber Darius lehnte diese Vorschläge ab. Er sagte, er würde nicht den Glauben an und die Loyalität zu seinen Mitbürgern, die seine natürlichen Verteidiger waren, verlieren und sich auf Leute verlassen, die er nicht kannte. Er sagte, er würde seine Freunde nicht verraten und verlassen, in der Erwartung, dass sie dasselbe mit ihm tun würden. Währenddessen, als Alexander sich Ekbatana näherte, zogen Darius und seine Truppen aus der Stadt zurück und machten sich ostwärts auf den Weg durch das große Landgebiet südlich des Kaspischen Meeres. In diesem Gebiet gibt es bergiges Gelände mit einer engen Passage, die Darius durchqueren muss. Diese Passage wurde die Kaspischen Tore genannt, nach den Felsen auf beiden Seiten. Ein Heer, das durch eine enge und gefährliche Schlucht wie diese marschiert, verursacht immer Verzögerungen und dauert länger. Alexander eilte voran in der Hoffnung, Darius zu erreichen, bevor dieser den Pass durchquerte. Er bewegte sich so schnell, dass nur die stärksten und zähesten seiner Armee mithalten konnten. Tausende von Individuen, erschöpft von ihren Anstrengungen und harter Arbeit, blieben zurück. Viele Pferde brachen ebenfalls vor Hitze und Erschöpfung zusammen und konnten nicht weitermachen. Sie verendeten letztendlich am Wegesrand. Alexander setzte dringlich mit allen fort, die noch folgen konnten. Leider war es zwecklos. Als er den Pass erreichte, war es bereits zu spät. Darius war bereits mit seiner gesamten Armee hindurchgezogen. Alexander beschloss, eine Pause einzulegen und zu warten, bis seine Männer aufholen konnten. Dann lagerte er für ein paar Tage, um kleine Gruppen auszusenden, die nach Futter für die Pferde suchen sollten. Diese Gruppen wurden entsandt, um die nähere Umgebung zu erkunden und Getreide sowie anderes Futter zu finden. Nahrung für die Pferde einer Armee ist zu umfangreich, um über weite Strecken transportiert zu werden. Daher muss sie täglich aus der näheren Umgebung entlang der Route gesammelt werden. Während er auf die Rückkehr der Futtersuchtrupps wartete, kam ein persischer Adliger ins Lager und erzählte Alexander, dass Darius und seine Kräfte etwa zwei Tagesmärsche vorauslagerten. Er erwähnte auch, dass Bessus nun das Kommando hatte, da die Verschwörung erfolgreich war und Darius seiner Macht enthoben und als Gefangener genommen worden war. Die treuen Griechen erkannten, dass das gesamte Heer gegen sie war und sie keinen Widerstand leisten konnten. So verließen sie das persische Lager und gingen in die Berge, wo sie warteten, um zu sehen, was geschehen würde. Alexander beschloss, sofort die Verfolgung von Bessus und seinem Gefangenen aufzunehmen. Er wartete nicht auf die Rückkehr der Futtersuchtrupps. Er wählte die stärksten und agilsten Infanteristen und Kavalleristen aus, sagte ihnen, sie sollten genug Nahrung für zwei Tage mitbringen und brach dann noch am selben Abend mit ihnen auf. Die Gruppe reiste die ganze Nacht und den folgenden Tag bis zum Mittag weiter. Sie hielten bis zum Abend inne und setzten dann ihre Reise fort. Am nächsten Morgen erreichten sie das Lager, von dem der persische Adelige gesprochen hatte. Sie entdeckten die Überreste der Lagerfeuer und die typischen Zeichen, die zurückbleiben, wenn ein Heer an einem Ort lagert. Das Heer war jedoch bereits abgezogen. Die Verfolger waren nun zu müde, um ohne Ruhe weiterzumachen. Alexander blieb hier für den Tag, um seinen Männern und Pferden Ruhe zu gönnen. In der folgenden Nacht setzten sie ihre Reise fort und erreichten am nächsten Tag mittags ein weiteres persisches Lager, das sie gerade erst einen Tag zuvor verlassen hatten. 
Die Offiziere von Alexanders Armee waren sehr aufgeregt und enthusiastisch, da sie ihrem Hauptziel näher kamen. Sie waren bereit, jede Anstrengung zu unternehmen, alle Strapazen und Müdigkeit zu ertragen und alle Maßnahmen zu ergreifen, egal wie ungewöhnlich, um ihr Ziel zu erreichen. Alexander fragte die Einwohner, ob es eine kürzere Route als die vom Feind benutzte gäbe. Sie informierten ihn, dass es tatsächlich eine kürzere Straße gäbe, diese jedoch durch ein trockenes und ödes Gebiet ohne Wasser führte. Beim Marsch einer Armee, da die Soldaten immer viele Waffen und Lebensmittel tragen und kein Wasser mitnehmen können, ist es immer wichtig, Routen zu wählen, die unterwegs Wasserquellen haben. Alexander ignorierte diesen Gedanken jedoch und machte sich sofort bereit, mit einer kleinen Gruppe zum Kreuzweg aufzubrechen. Er hatte zwei Jahre damit verbracht, von Makedonien ins Zentrum Asiens zu ziehen, immer auf der Suche nach Darius als seinem Hauptgegner und Feind. Er besiegte seine Armeen, eroberte seine Städte, plünderte seine Paläste und wurde zum Herrscher über sein gesamtes Reich. Solange Darius jedoch frei und im Kampf war, konnten keine Siege als vollständig erfolgreich angesehen werden. Darius selbst zu fangen, wäre der letzte und wichtigste Schritt seiner Eroberung. Er hatte ihn über eine lange Distanz von 1800 Meilen verfolgt, sich langsam von einer Region zur anderen und von einem Königreich zum nächsten bewegt. Während dieser gesamten Zeit hatte die Macht des verfolgten Feindes stetig abgenommen. Ihre Armeen wurden besiegt, ihr Mut und Optimismus schwanden langsam, während der Verfolger durch seine Siege immer mehr Stärke gewann. Und nun erreichten seine Aufregung und Hoffnung neue Höhen, da der Moment, seine ultimativen Ziele zu erreichen, näher zu rücken schien. Es wurde darum gebeten, dass die Leute Führer zur Verfügung stellten, um dem Trupp den Weg durch das einsame und leere Land zu zeigen. Der Trupp sollte nur aus Reitern bestehen, damit sie schnell vorankommen konnten. Um das Korps effizienter zu machen, nahm Alexander 500 Kavalleristen die Pferde weg und gab sie 500 Fußsoldaten, die für ihre Stärke und Tapferkeit ausgewählt wurden. Jeder wollte für diesen Job ausgewählt werden. Zusätzlich zur Ehre, ausgewählt zu werden, gab es viel Aufregung, wie üblich am Ende einer Jagd, die Ziellinie zu erreichen. Diese Gruppe von Reitern war bereit, am Abend aufzubrechen. Alexander führte die Truppen in die Richtung, die die Führer zeigten. Sie reisten die ganze Nacht durch. Beim Tagesanbruch von einer höheren Position aus sahen sie die persischen Truppen vor sich, bestehend aus Infanterie, Streitwagen und Kavallerie, die in Unordnung vorrückten. Als Bessus und seine Gruppe erkannten, dass ihre Verfolger näher kamen, versuchten sie, das Tempo zu erhöhen, in der Hoffnung zu entkommen. Darius befand sich in einem Streitwagen. Sie versuchten, den Streitwagen voranzutreiben, aber er war langsam. Dann beschlossen sie aufzugeben und baten Darius, mit ihnen auf einem Pferd zu fliehen, den Rest der Armee und das Gepäck zurückzulassen. Doch Darius lehnte ab. Er erklärte, er würde sein Vertrauen lieber in die Hände Alexanders legen, als in die Hände solch verräterischer Personen. Gefühllos und frustriert stachen Bessus und seine Freunde Darius mit ihren Speeren, während er in seinem Streitwagen war, und ritten dann schnell in verschiedene Richtungen davon. Ihr Ziel war es, es Alexander schwerer zu machen, sie zu fangen, indem sie ihn über ihre Pläne im Unklaren ließen. Alexander setzte seinen Vormarsch in das Gebiet fort, das der Feind verließ, und er sandte separate Gruppen aus, um jeder Abteilung des sich zurückziehenden Heeres zu folgen. In der Zwischenzeit blieb Darius in seinem Streitwagen, verletzt und blutend. Er war müde, sowohl körperlich als auch geistig, von seinen vielen Sorgen und der Traurigkeit. Sein Königreich war verloren, seine Familie war in Gefangenschaft. Seine geliebte Frau war verstorben, nachdem sie unter dem Schmerz der Trennung von ihrem Ehemann gelitten hatte. Seine Städte wurden geplündert, seine Paläste und Schätze geplündert. Und nun, in seinen letzten Momenten, wurde er von jedem, dem er vertraut hatte, verlassen und verraten. Sein Herz war erfüllt von Verzweiflung. In solch einer Zeit wechselt die Seele von unzuverlässigen Freunden zu einem klaren Feind mit einem Gefühl der Sicherheit und Verbindung. 
Darius' extreme Wut auf Bessus war so stark, dass seine Feindseligkeit gegenüber Alexander im Vergleich wie Freundschaft erschien. Er glaubte, dass Alexander die Kämpfe eines Herrschers verstehen und mit seinen Unglücken mitfühlen würde. Die Freundlichkeit, die Alexander seiner Mutter, seiner Frau und seinen Kindern gezeigt hatte, berührte ihn tief. Er lag dort, schwach und blutend in seinem Streitwagen, wartend darauf, dass Alexander ankam. Er sah Alexander als seinen Beschützer und Freund, die einzige Person, die ihm in seinem aktuellen Zustand der Not helfen konnte. Die Makedonier suchten an verschiedenen Orten nach Darius, in der Hoffnung, dass er zurückgelassen worden sein könnte, als der Feind sich zerstreute. Schließlich fanden sie den Streitwagen, in dem er lag. Darius war im Streitwagen, verwundet durch Speere. Der Boden des Streitwagens war mit Blut bedeckt. Sie hoben ihn leicht an und er bat um Wasser. Männer, die im Kampf verletzt und im Sterben liegen, erleben einen unstillbaren und unerträglichen Durst. Dies ist einer der schrecklichsten Aspekte der Situation. Sie betteln jeden, der vorbeikommt, ihnen Wasser zu bringen oder ihr Leiden zu beenden. Sie kriechen am Boden, um zu den Feldflaschen ihrer verstorbenen Kameraden zu gelangen, in der Hoffnung, darin noch ein paar Tropfen trinken zu finden. Wenn es einen kleinen Bach gibt, der sich durch das Schlachtfeld windet, wird er gefüllt und blockiert mit den Körpern derjenigen, die dorthin in ihrem Schmerz gekrochen sind, verzweifelt versuchend, ihren schrecklichen Durst vor dem Sterben zu stillen. Darius war sehr durstig. Es war das intensivste Leiden, das er fühlte. Es überwältigte jeden anderen Schmerz. Als seine Feinde ihn umzingelten und feierten, war seine erste Bitte nicht um sein Leben, Gnade oder Erleichterung von seinen Wunden. Stattdessen flehte er sie an, ihm etwas Wasser zu geben. Er musste durch einen Dolmetscher sprechen. Der Dolmetscher war ein persischer Gefangener, den die makedonische Armee früher gefangen genommen hatte und der in dem makedonischen Lager die griechische Sprache erlernt hatte. Sie hatten ihn in Erwartung, seine Hilfe zu benötigen, mitgebracht, und es war durch ihn, dass Darius um Wasser bat. Ein Soldat aus Makedonien ging schnell, um etwas zu holen. Andere gingen eilig, um Alexander zu finden und ihn zu dem Ort zu bringen, an dem das Hauptziel seines Ärgers und seiner langen Verfolgung im Sterben lag. Darius bekam das Getränk. Er war wirklich glücklich, dass sie einen Dolmetscher beeisig hatten, der ihn verstehen und seine Nachricht an Alexander übermitteln konnte. Er hatte Angst, sterben zu müssen, ohne sagen zu können, was er sagen wollte. Darius sagte, Sag Alexander, dass ich ihm unter den stärksten Verpflichtungen stehe, die ich jetzt nie zurückzahlen kann, für seine Güte zu meiner Frau, meiner Mutter und meinen Kindern. Er hat nicht nur ihr Leben verschont, sondern sie mit größter Rücksicht und Fürsorge behandelt und alles in seiner Macht Stehende getan, um sie glücklich zu machen. Das letzte Gefühl in meinem Herzen ist Dankbarkeit ihm gegenüber für diese Gunstbezeugungen. Ich hoffe jetzt, dass er erfolgreich weitermacht und seine Eroberungen so triumphierend beendet, wie er sie begonnen hat. Er sagte, dass er, wenn nötig, eine letzte Bitte geäußert hätte. Diese Bitte war dass Alexander dem Verräter Bessus nachjagen und Rache für den Mord suchen sollte, den er begangen hatte. Er glaubte jedoch, dass Alexander dies von selbst tun würde, da die Bestrafung solchen Verrats ein gemeinsames Ziel unter allen Königen war. Darius hielt dann die Hand von Polystratos, dem Makedonier, der ihm das Wasser gegeben hatte, und sagte, »Gib Alexander deine Hand, so wie ich dir die meine gebe.« es ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit und Zuneigung. Darius war zu schwach, um noch etwas zu sagen. Sie versammelten sich um ihn, versuchten ihn stark zu halten, bis Alexander ankam, aber es war alles vergeblich. Er wurde langsam schwächer und hörte schließlich auf zu atmen. Alexander kam einige Minuten später an, als alles bereits vorbei war. Er war zunächst schockiert von der Szene vor ihm und dann von Traurigkeit erfüllt. Er weinte heftig. Vielleicht empfand er ein gewisses Bedauern in seinem Herzen, als er das Ausmaß der Zerstörung sah, die er verursacht hatte. Darius hatte ihm nie etwas zugefügt oder ihm Unrecht getan. Aber nun lag er hier, bis zum Tod gejagt von jemandem, der entschlossen war und nicht aufhörte, 
obwohl es keinen anderen Grund dafür gab, als dass diese Person andere kontrollieren und dominieren wollte. Alexander bedeckte den toten Körper mit seinem Militärumhang. Er machte schnell Pläne, den Körper zu konservieren und ihn dann in einem kostspieligen Sarg nach Susa zu schicken für Süsigambis. Der Trauerzug war großartig und königlich. Er schickte ihn zu ihr, damit sie ihn in den Gräbern der persischen Könige platziert sehen konnte. Was für ein Geschenk! Der Mörder eines Sohnes, der den toten Körper in einem prächtigen Sarg an die Mutter schickt, als Zeichen des respektvollen Gedenkens. Alexander setzte seine Verfolgung von Bessus nach Norden und Osten fort. Bessus hatte sein Heer neu gruppiert und tat sein Bestes, um sich auf eine Verteidigungsposition vorzubereiten. Er holte ihn nicht ein, bis er den Oxus überquert hatte, einen großen Fluss, der nordwärts und westwärts ins Kaspische Meer fließt. Die Überquerung dieses Flusses war schwierig, da er zu tief zum Durchwarten war und die Ufer und der Grund so sandig und weich waren, dass er keine Brücken bauen konnte. Er machte Flöße und Flöße, die durch aufgeblasene Häute oder mit Stroh und Heu gestopft unterstützt wurden. Nachdem er den Fluss mit seiner Armee, die stark verstärkt und gestärkt worden war, überquert hatte, setzte er seinen Weg fort. Die Generäle unter Bessus beschlossen, ihn zu verraten, so wie er seinen Kommandanten verraten hatte. Sie kontaktierten Alexander und boten an, Bessus zu übergeben, wenn er eine kleine Truppe an einen bestimmten Ort schickte. Alexander akzeptierte dies und gab den Befehl an einen Offizier namens Ptolemäus. Ptolemäus fand Bessus in einer kleinen befestigten Stadt, in die er zur Sicherheit geflohen war, und nahm ihn ohne große Schwierigkeiten gefangen. Er informierte Alexander, dass Bessus in seiner Obhut war und bat um Anweisungen. Die Antwort war, »Bindet ein Seil um seinen Hals und bringt ihn zu mir.« Als der elende Gefangene vor Alexander gebracht wurde, fragte er ihn, wie er so unehrenhaft sein konnte, seinen Verwandten und Unterstützer zu fangen, festzuhalten und letztendlich zu töten. Es ist ein interessanter Beweis dafür, dass die grundlegenden Eigenschaften der menschlichen Natur im Laufe der Zeit konstant bleiben, auch wenn sich Zivilisationen weiterentwickeln. Bessus reagierte auf dieselbe Weise, wie es die meisten Übeltäter tun, wenn sie mit ihren Handlungen konfrontiert werden. Er gab seinen Komplizen und Freunden die Schuld und behauptete, es sei deren Aktion gewesen, nicht seine. Alexander befahl, ihn öffentlich auspeitschen zu lassen und dann sein Gesicht zu entstellen, einer gängigen Praxis jener Zeit folgend, wenn ein Tyrann sein Opfer dauerhaft mit Schande kennzeichnen wollte. In diesem Zustand, erfüllt von Spannung und der Angst vor noch schlimmeren Schmerzen, die er kommen sah, sandte Alexander ihn als zweites Geschenk zu Süsigambis, um in Susa gemäß ihrer gewünschten Rache bestraft zu werden. Sie folterte ihn schwer, und als sie mit seinem Leiden zufrieden war, wählten sie vier biegsame Bäume aus, die auseinanderstanden und deren Spitzen sie zum Mittelpunkt zwischen ihnen hinbogen. Sie banden den erschöpften und sterbenden Bessus an diese Bäume, jeweils einen Körperteil an jeden Baum. Dann ließen sie die Bäume los, und die Bäume schnellten nach oben, rissen den Körper auseinander. Jeder Baum hielt sein Stück des Körpers, als ob sie feierten, hoch über der versammelten Menge, die zuschaute. Während wir das Ende von Kapitel 10 in unserer Alexander der Große Hörbuchreihe auf Alexandria erreichen, reflektieren wir über die dramatischen und entscheidenden Momente, die sich entfaltet haben. Dieses Kapitel hat uns durch die letzte Jagd und das endgültige Schicksal von Darius geführt und markiert einen signifikanten Wendepunkt in Alexanders Eroberung und in der Geschichte der antiken Welt. Blickend auf das, was vor uns liegt, bereiten wir uns darauf vor, in Kapitel 11 einzutauchen, wo wir die Folgen von Darius' Tod und die Implikationen für Alexander und sein stetig expandierendes Reich erkunden werden – dieses kommende Kapitel vertieft sich in Alexanders Herrschaft über die eroberten Länder und die Herausforderungen, die er BI der Kontrolle eines so weiten Territoriums gegenübersteht.
Wir werden Alexanders Transformation von einem Eroberer zu einem Herrscher miterleben, der sich mit den Komplexitäten der Regierungsführung und den Verantwortlichkeiten, die mit großer Macht einhergehen, auseinandersetzt. 